Salve ragazzi, oggi Viaggi in Allegria fa una cosa nuova, invece di andare a girare un singolo borgo abbiamo pensato di fare il classico tragitto dei castelli romani e quindi faremo tutta una serie di tappe eh, cercando di abbracciare un po' tutti eh, i paesi che circondano Roma, in particolare appunto i castelli romani. La prima tappa è Grotta Ferrata che si trova a pochi chilometri da Roma ed è rinomata per questa abbazia di San Nilo, una chiesa che adesso vedremo è ortodossa, ma la andiamo a vedere più da vicino. Seguirci. Allora, per accedere a questa abbazia bisogna eh, oltrepassare questa porta, una porta eh, visibilmente in stile medievale, vedete con tutto eh, il legno e i chiodi, e si entra in un posto, devo dire, veramente eh, spettacolare perché, eh, come vedete, eh, sono tutti i giardini, tutti i giardini ben curati e sono circondati da delle mura tipicamente medievali, vedete che sono, ci sono proprio i merli che circondano tutta questa piazza interna e qui vediamo una statua che è San Nilo, ed è proprio San Nilo, dice la professoressa perché giustamente, è solo perché si chiamava San Nilo, si chiama San Nilo perché è in onore di questo santo. Questa abbazia è stata costruita sopra una villa romana. Accidenti. Sì. E si conservano ancora dei resti nella parte bassa nel V secolo appunto era una, praticamente un luogo cristiano ah. e venivano c'erano praticamente queste finestre a, a, a doppie grate sì. che venivano chiamate cripto ferrate cripto? cripto ferrate ed è per questo che si chiama grotta ferrata ah. la località ma cripto ferrata non ha niente a che vedere con le criptovalute tipo bitcoin queste cose qui <ride> non è che era una valuta dell'epoca no, no. Ah, mannaggia. E eh, va bene, la professoressa mi bacchetta immediatamente. Guarda, anche su, guarda qui che bello. Anche sono arrivato già mi bacchetta. E eh, va bene, la giornata è ancora lunga e credo che mi bacchetterà ancora. Che cosa è bello? Qui, guarda questo campanile, guarda tutta questa costruzione. Oh, una meraviglia. Veramente una meraviglia. Soprattutto per la pietra che è stata utilizzata. Vedi questi, tutte quelle colorate sul campanile? Sì, sì. Molto bello. Ma che bello. Siamo sempre nel periodo meraviglioso del Medioevo. Eh beh, eh beh, il Medioevo è il Medioevo. Questa è Santa Madre di Dio. Santa Madre di Dio? Sì. L'abbazia? Questa chiesa. Sì, sì. Consacrata nel 1024. Nel 1024, per parte. E poi invece nel Novecento, adesso mi sfugge proprio l'esatto, proprio la, la data esattissima. Eh, va bene. È stata considerata proprio basilica. Ah, addirittura è diventata basilica? Sì. Allora, adesso noi entriamo nella basilica e come al solito per rispetto della sacralità del posto eh, io non parlerò e farò soltanto riprese. A tra un po'.
e riprendiamo il nostro percorso il, il percorso io oserei dire road to road cioè eh, facendo tutte le varie strade uh, così possiamo vedere eh, i castelli proprio il tragitto che è famoso e poi parliamo si chiama i castelli al di là dei, delle cittadine che appunto adesso andremo a vedere come Frascati, Marino, Castel Gandolfo ma al di là di questo <ride> e non è un caso eh, ci, ci sono anche tante belle cose culinarie da mangiare per esempio la famosa porchetta il vino bianco dei castelli eh, il pane casareccio con il prosciutto eh, d'altra parte <ride> Buone la sua parte, ma anche la bocca, <ride> e noi non ci faremo mancare nulla. Superato Grotta Ferrata, la prossima tappa è Frascati. Frascati è un bellissimo eh, posto, tra l'altro rinomato qui dei castelli. Qui possiamo vedere che cos'è quella villa? Villa Torlonia. Villa Torlonia, che ricorda quella di Roma, no? Beh sì, c'è una certa differenza, sì, si sì, chiamano sì. nello stesso modo. Si chiamano nello stesso modo, ma questa è veramente molto molto bella. Poi rimane così in alto, ci sono tutti i giardini, eh, ma io eh, preferirei andarla a visitare e quindi riprendere quando sarà estate e qui a Frascati c'è questa bellissima eh, passeggiata che uno può fare eh, tutto un viale alberato con panchine e alberi e poi e qui possiamo vedere una, una balconata dove è possibile intanto guardare dall'alto Roma oggi purtroppo è una giornata un pochino con un pochino di foschia però vi assicuro che qui il panorama è molto bello. Bene ragazzi, spostiamoci e andiamo alla prossima tappa. Bene, abbiamo lasciato Frascati e ci stiamo dirigendo al prossimo paesello che è Marino. Ma abbiamo preso un'altra strada perché ci sembrava molto molto bella da vedere. Infatti è tutta immersa in un bosco, quindi siamo praticamente a una ventina di chilometri da Roma, ma forse anche meno, ma ci sembra di stare come in un bosco, vero? Sì, esattamente. Eh. E poi qui eh, gli alberi proprio sono così ravvicinati. Sì. Sei proprio sotto quasi una... Una grotta, una grotta di alberi. Eh sì, eh sì, eh sì. E qui, tra l'altro, essendo questi sempre verdi, ehm, non ci dà il senso dell'autunno che ci, ci ha lasciato. Sembra già una bella giornata primaverile. Bene, ci tenevo a fare questo, questo tragitto perché proprio per, per stare un po' nella natura, ma temo che dovremo tornare indietro. Bene, ragazzi, faccio in versione di marcia e ci vediamo. Ed eccoci giunti a Marino, come potete vedere Marino è proprio là, adesso vi faccio vedere qualche inquadratura, è una tappa obbligata per chi vuole visitare i castelli romani, dopo aver visto Grotta Ferrata e Frascati non può che mancare Marino, ma poi proseguiremo ancora. Castel Gandolfo lo possiamo vedere? proprio alle mie spalle, si può vedere sia l'osservatorio ma si può vedere anche l'abitazione del Papa. E, ma la cosa bella di, di Castel Gandolfo è questa spettacolare veduta del lago, un lago pensate di 10 km eh, di, diciamo, di, di perimetro e dove la gente, specialmente chi abita a Roma, approfitta tutte le domeniche eh, per prendere una boccata d'aria e magari fare anche un po' di canottaggio e, e anche il bagno d'estate comunque. Bene, adesso ci spostiamo da Castel Gandolfo e andiamo avanti, vogliamo andare ad Ariccia. Bene ragazzi, siamo arrivati ad Ariccia, eh, ci sono un po' di macchine che vanno e vengono. Direte ma come Ariccia e ci porti su una strada? Beh sì, perché questa non è una strada qualsiasi, questa è la famosa salita discesa di Ariccia, ossia è, come potete vedere, una salita, questa che vedete è una salita, ma la macchina, se adesso gli levo il freno, bene, invece che scendere lungo la, la discesa, ebbene sale verso la salita, non ci credete? Adesso ve lo faccio vedere. Adesso la professoressa sgancia il freno a mano e... vai, sgancia il freno a mano e vedrete che la macchina magicamente, guardate, guardate come va, Guardate come sta camminando e va indietro, vedete? 
sta proprio girando girando guardate come prende velocità eppure vi assicuro che è una salita e questo è uno dei tanti misteri che eh, ancora molti dibattono su questo bene ragazzi ormai siamo all'imbrunire il nostro tour per i castelli romani termina qui noi vi ringraziamo per averci guardato come al solito e non perdetevi la prossima puntata ciao ciao questa è la famosa salita discesa di Ariccia ossia è come potete vedere una salita questa che vedete è una salita ma la macchina se io adesso gli levo il freno bene invece che scendere lungo la, la discesa è bene sale verso la salita non ci credete? adesso ve lo faccio vedere Every day's a choice, I can hear that voice constantly